এই ছুটকি ঘুমিয়ে পড়েছিস আমি যে তোকে বলেছিলাম দিদি ভাই ফোন করলে তুই আমাকে ফোনটা দিবি দিদি ভাই তো ফোন করেছিল তুই আমায় দিসনি কেন করেছিল তো ফোন তাহলে তুই আমায় কথা বলারই না কেন আরে বর্তির তো সময় ছিল না মায়ের সাথে ভালো করে কথা হয়নি সময় ছিল না কেন ওর এত কিসের ব্যস্ততা এই ছুটকি ও বাড়িতে সবাই ঠিক আছে তো হ্যাঁ বাবা সবাই ঠিক আছে আরে কালকে তো ওই বাড়িতে অনুষ্ঠান আছে বড় কালকে পয়লা বৈশাখ না কত লোকজন আসবে তারপর গান বাজনার আসর বসবে তাই জন্য তো অনেক মানে আয়োজন টায়োজন করতে হবে না এর জন্যই বর্তি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওই জামাইবাবুর সাথে কি কাজ বাজ করছে এই জন্যই তোর সাথে আর কথা বলার সময় পায়নি রে আচ্ছা ঠিক আছে তুই শুয়ে পর এত রাত হলো তো দু বোনের চোখে ঘুম নেই মাকে তো ভীষণ বকবে বলে দিলাম এই আচার্য পরিবারে আর কেউ নেই উমা আচার্য পরিবার একেবারে ধনিক সাত হয়ে গেছে একটা সাংঘাতিক ঝড় সেই ঝড় এসে সব কিছু একেবারে তছনচ করে দিয়ে গেছে আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই বাদুক্কা শুনলে তো ও বাড়ির সবাই কেমন আনন্দ করবে কাল তাই তো চিখছিলাম আমি সবাই আনন্দে থাকুক না চাই তো আমার যেন কেমন ও বাড়ির প্রতি একটা টান জন্মে গেছে আমি এও জানি এটা সহজে মেটান নয় অভিভাবু থাকেন ওখানে ওনার পরিবার কি করে বলবো আমি তাছাড়া আমার মন বলছে বাবার মৃত্যু রহস্য নিয়ে আজ না হয় কাল আমাকে অম্বরিশ আচার্যের সামনে তো দাঁড়াতেই হবে আর সেটা ওই বাড়িতেই তখন তখন কি হবে মাতুক্কা মা তুমি শুধু পরিবারের সবার মঙ্গল করো ভালো রেখো ওদের অভিভাবুকে সুখে রেখো মা তুমি দেখো আমি যেন কখনো ওনার কষ্টের কারণ না হয়ে দাঁড়াই কখনো না লজ্জা লাগা দরকার কি করেছিস সেটা বলবি আরে কিছুই তো করিস নি আমার বউকে সাদরে বরণ করবি বলে আমাকে ওকে ডাকতে পাঠাচ্ছিস আর তোরা দেখ থামবে শোন না তুই 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 এতটা দুশ্চিন্তা কেন করছিস আমি তো আছি আমি সব সামলে নেব আমি তো আছি সবটা সামলে নেব তাহলে 
বলে তুমি বৎসো ঝ্যাটার মতন রজনীগন্ধার ডাঁটি ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন এখনো না না আমি 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 আসলে কি বলছিলাম পিসমনি এই ডাঁটিটা তো একটু বড় একটু ছোট করতে হবে মানে অনেক কিছু শেপ টেপ করতে হবে তো আমি থাকি আর এর মাম্মা ডাঁটি ডাঁটি করছ কি একটা চাটি মতে থাম তো ও লোকে না একটা গ্র্যান্ড এন্ট্রি দেবে না বাড়ি ঘর তো সাজা তো আমি না থাকি আর আগে তোমাকে গ্র্যান্ড পিটুনি দেব আমি আমরা নিয়ে যাই সাজাই আমাদের অনেক কাজ আছে আমি থাকলে ভালো হতো ঠিক বলেছিস দিদিয়া এই অরবিন্দু তোকে অভিকে মোরাল সাপোর্ট দিতে যেতে হবে আর যদি অভি ওর বউকে না নিয়ে আসতে পারে তাহলে না এই বাড়িতে তোর এন্ট্রি হবে না অভির এন্ট্রি এই কথাটা মনে আছে তো আমি কি করলাম হ্যাঁ তুই হেল্প করছিস না তোকে আমি কিছু সাধারণ তো কি ও একে দিয়েছে এই যাবে মোরাল সাপোর্ট দিতে হ্যাঁ সাপোর্ট দেওয়ার জন্য স্ট্রং হতে হয় একে দেখ কি রকম হেলছে একে দিয়েছি সাপোর্টের পাট আমি আই এত সময় নষ্ট করছে এখানে গাল গল্প করে আমার ছেলেটা বুড়ো হয়ে গিয়ে তারপরে বুড়ো অবস্থায় যাচ্ছে ভগবানকে এসব হবে নাকি হ্যাঁ বেরো এতটা রাস্তা যেতে হয় বেরো তো তোরা আরে ওবি ওবি শাড়ি আর গয়নাটা নিয়ে যা নইলে দেখলাম যে বউকে নিতে যাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই সবই ভুলে যাচ্ছি শাড়ি আর তো আত্মহারা নয় শুকিয়ে গেছে আমার ছেলে ভয়ে বাঘিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না আহা দেখি টিকা পরিয়ে দিই তো চলো তুমি যুদ্ধ জিততে যাচ্ছ বাবা হেসে তুলবে না একটু পরে শাড়ি জল নিয়ে এসো आनंद हम মনে হচ্ছে তুই এতদিনে সত্যি সত্যি অভির মা হতে পেরেছিস এতদিন অভিকে তুই যেভাবে আগলে আগলে রেখেছিস এখন থেকে উমাকেও সেইভাবে আগলে আগলে রাখবি কেমন বলো আঙ্কেল আমি কিন্তু না শুনবো না দেখো তোমাকে আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে সো প্লিজ আমাদের এখনই মেট করাটা খুব দরকার কি ব্যাপার আমাকে একটু খুলে বলবে মানে উমাকে নিয়ে টেনশন হচ্ছে না না আঙ্কেল টেনশনের কোনো ব্যাপার নেই এই বিষয়টা উমাকে নিয়ে নয় কিন্তু যেটা নিয়ে আমি তোমার সাথে মিটিংটা করতে চাইছি সেটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আঙ্কেল সো প্লিজ তুমি আমাকে বলো তুমি আসছো তো দেখো তুমি কিন্তু আমার বাড়িতে এসো না ঠিক আছে আমরা বাইরে মিট করব ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আসছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে লোকেশন সেন্ড করছি ওকে বাবা 
কিছুদিন তুমি বেঁচে ছিলে তোমার ঘরে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে কি নিশ্চিন্তেই থাকতাম আমি বাবা এটা লাগবে বাবা ওটা লাগবে সব হুকুম তোমার উপর করে দিয়েই খালাস হয়ে যেতাম কিংবা কিংবা বড় জোর হয়তো নিজের আবদার মেটাতে তোমার মোপেটের পিছনে বসতাম বসে বলতাম ও বাবা আমাকে নিয়ে দোকানে চলো তো ছোটবেলা থেকেই আমি তোমার মতো বাবা তাই না তুমি যাই নিয়ে আসতে আমার সেটাই পছন্দ হতো সব জিনিসই আমার পছন্দ হতো তুমি কখনো অভিযোগ করনি বাবা তুমি কখনো বলনি পারবো না বাবা জানো তো যখন খুব বড় বড় ঝড় আসে সব পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন না তখন চারিদিকটা না আমার খুব ফাঁকা লাগে মনে হয় কেউ নেই আমার পাশে ঠিক তখনই কি অদ্ভুত ভাবে আমি আমি তোমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি বাবা মনে হয় তুমি তো আছো আমার পাশেই আছো তুমি তো সত্যিই আছো বাবা তুমি আছো বলেই তো আমি এতটা জোর পাই মনের আর তাই তো এত সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমি আমি ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে পারলাম আবার ক্রিকেটের মাঠে ফিরতে পারলাম বাবা সবটা তো তোমার জন্য সবটা তোমার জন্য বাবা জানো তো আজ না তোমাকে খুব মিস করছি খুব মনে পড়ছে তোমার কথা বাবা আমি কাজি বলে কিন্তু তুমি ভাববে না উমা এখনো আগের মতো কান্নাকাটি করে তোমার উমা এখনো অনেক শক্ত হয়ে গেছে আমি যেমন ছোটবেলায় ছিলাম আমি এখন একদম কাঁদি না তোমার উমা এখন বড় হয়ে গেছে বাবা উমা আর ভেঙে পড়ে না জানো বাবা এখন আমি কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বুঝতে পারি তাই তুমি কিন্তু একদম চিন্তা করবে না আমাকে নিয়ে আমি ভালো আছি বাবা তবে আর একটা কথা আমি জানি না তোমার মৃত্যুর পিছনে কি রহস্য আছে আমি জানি না কিন্তু যে রহস্যই থাক 
যেই থাক এর পিছনে আমি প্রত্যেককে খুঁজে বের করব বাবা আমি এর শেষ থেকে ছাড়ব যে বা যারা তোমাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তাদের আমি কাউকে ছাড়ব না কাউকে না তোমার উমা তোমায় কথা দিচ্ছে বাবা সে বলে গেছে যে মালা গুলো পরিয়ে দিতে এসে যদি দেখে মালা পরানো হয়নি তাহলে একবার দক্ষ যোগ্য কাণ্ড বাঁধাবে আমি কি বললাম আমি অভিদাকে দেখতে পাচ্ছি খালি পাকা পাকা কথা জাগি পড়তে পাস আরে তুই এভাবে বললি তাই জন্যই তো আমি বললাম তোরা থামবি উমা আর কত দেরি করবি হাতের কাজগুলো সার না তোকে তোমার মায়ের সঙ্গে হালকাতা করতে যেতে হবে আবার দোকানে দোকানে মিষ্টি পৌঁছতে হবে যা হ্যাঁ মিষ্টি আমি যাচ্ছি সে যদি এসে দেখে সমস্ত হয়নি না খুব রাগারাগি করবে বলে দিলাম
এসব কি হচ্ছে আমার সাথে কেন হচ্ছে কেন আমি বারবার অভিভাবককে দেখছি এতটা মনের ভুল আমার আমার কেন হচ্ছে উনি তো এখানে আসেননি কেনই বা আসবেন আমি যখন ওনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছি তখন তখন বারবার এইভাবে ওনাকে কেন দেখছি আমি ঠাকুর কেন বলো আলিয়া এত আর্জেন্টলি তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে ব্যাপারটা কি কথাটা কি বলো আঙ্কেল তোমাকে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে কিন্তু তার আগে তোমাকে আমার একটা প্রমিস করতে হবে হ্যাঁ আমি প্রমিস করছি আমি তোমার কথা কাউকে কেন বলতে যাব তুমি বলো দেখো আঙ্কেল আমি তোমাকে এখন যে কথাগুলো বলতে চলেছি সেগুলো শুনে হয়তো তুমি প্রথমে একটু শকড হবে হয়তো তুমি আমার উপর রেগেও যেতে পারো কিন্তু আঙ্কেল বিলিভ মি উমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হলে এর থেকে ভালো উপায় আর নেই না না আমি রাখবো না কেন রাখবো আমি দেখো তোমার উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে আমি জানি তুমি যদি কোনো প্ল্যান বানিয়ে থাকো তার পেছনে চিন্তা আছে তো তুমি বলো আমি শুনছি ওকে তাহলে শোনো আঙ্কেল উমাকে যদি আমাদের ডাউন করতে হয় উমাকে যদি আমাদের ওই বাড়ি থেকে তাড়াতে হয় তাহলে আমার ওই বাড়িতে ঢোকার রাস্তা ক্লিয়ার হওয়া দরকার হ্যাঁ তুমি কি করতে চাইছো সেটা বলো 